ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഓണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ നമ്മളും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നാളെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്ന് ദീപം തെളിയിച്ച് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരുപാട് ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചർച്ചയാണ് അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ പവർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് അതിൽ ഒരുപാട് പ്രവ ഫേമസ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഓരോരോ കമൻറ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കുറേ ചലഞ്ചുകൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് അവരെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എന്തായിരിക്കും ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു നിരീക്ഷണവും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കും ഇതിലൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമോ എന്ത് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതും അതിനൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നാളെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം എല്ലാവരും വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഡിമാൻഡിന് കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡിമ്മും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാധിച്ചും ഒക്കെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പവർ ഇൻഡസ്ട്രി മാനേജ് ചെയ്യും എന്നതാണ് വലിയൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കന്യാകുമാരി തൊട്ട് കാശ്മീർ വരെ ഒരു ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈവേ ഗ്രിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറ്റു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി സിങ്ക്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് എല്ലാം പ്രീ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആണ് പ്ലാൻഡ് ആണ് പ്രോപ്പർ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചലഞ്ചുകൾ അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചിലർ പറയുന്ന ഒരു ചലഞ്ചാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹേർട്സ് ഒക്കെ വരെയാണ് അവർ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് സർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി നല്ല രീതിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ഫുൾ സിസ്റ്റം ട്രിപ്പായി ഒരു ബ്ലാക്ക് ഔട്ടിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഇന്ത്യ ഇറ്റിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലർ വീതി പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പല സോഴ്സ് ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്കുണ്ട് അതായത് വിൻഡുണ്ട് സോളാറുണ്ട് ഹൈഡലുണ്ട് തെർമലുണ്ട് അങ്ങനെ പല സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട വരാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പാകുമ്പം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും പിന്നെ ഒമ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്കപ്പ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് ദിവസമേ അവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അവരൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നൊരു ഇതും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം സോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് പകൽ മാത്ര
ഡൗൺ ഉണ്ടായെന്ന് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല എങ്കിലും ആ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പ്രതീക്ഷ പോലും ഒരു പതിനഞ്ച് ജിഗാവാട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ജിഗാവാട്സിൻ്റെ ഒരു ഡൗൺ മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ അത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇരുപത് ജിഗാവാട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഒമ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ചലഞ്ച് അല്ല നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത് ഇന്ത്യ മൊത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രിഡാണെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലോ ഒന്നും നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതല്ല പല പല ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസുകളുണ്ട് അതിന് പല പല സബ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അടുത്ത് വരെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതായത് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫോമർക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ ഒരുപാട് ലോഡിന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി സൈഡിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ആംബിയർ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ ലോഡ് സൈഡിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു റേഷ്യോ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പ്രൈമറിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് സബ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ആംബിയർ എഫക്റ്റ് സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സബ് സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നാളെ രാത്രി കണ്ട് തന്നെ അറിയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണിത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു തോട്ട് അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ചാനേജ് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ഇത്രയും നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് എനർജി യൂണിറ്റുകൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലാഭവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം മാത്രം പേടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥവുമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ചലഞ്ചുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം വിദഗ്ധരാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അപ്പം നമുക്കത് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു സമയമാണ് അത് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകുന്ന പോലും ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇനിയും വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാവാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചും ഒരു ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്തു മാനേജ് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി നമസ്കാരം